السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ورسعین من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين يا أرحم الراحمين الحمد لله جابوتي وقشم شاوغنوغان أكمتو مهيان وغوريان الله سبحانه وتعالى جن جي الله سبحانه وتعالى নাজিল করেছেন মহাবিশ্বের এই মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন এবং প্রেরণ করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে দৌরুদ পাঠ করি আল্লাহ সাল্লি আলহি আল্লাহ আলিক আলহি সম্মানিত দিনী ভাই ও বোনেরা ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে মহামান্বিত কোরআন শিখুন আমাদের কোর্স টু সেশন টু এর চতুর্থ ক্লাস আজকে আমাদের কোর্স টু এর নাম হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড কোরআন অ্যান্ড সলা দ্য ইজি ওয়ে অর্থাৎ কোরআন এবং সলাত অনুধাবন সর্বাধিক সহজ সাধ্য পদ্ধতিতে এই কোর্সের মধ্য দিয়ে আমরা যারা কোরআন বিশুদ্ধ করে তিলাওয়াত করতে পারি তারা ইনশা আল্লাহ তালা কোরআনের কোরআনিক গ্রামার বা কোরআনের ব্যাকরণ আরবি তুলনামূলক আরবি ভাষা এবং কোরআনের অনুবাদ এটা শেখার চেষ্টা করছি বিগত সেশনগুলোতে আমরা মোটামুটিভাবে তিনটা ক্লাস করেছি আমরা এই তিনটা ক্লাসে আমাদের টেক্সট বই কোরআন ও সলাত অনুধাবন ফিফটি পারসেন্ট এই বইটার বাইশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমরা কাভার করেছি এই হলো আমাদের টেক্সট বই এটা আমরা এটা থেকে আমরা বাইশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাভার করেছি আজকে ইনশাআল্লাহ হতে আয়লে আমরা তেইশ পৃষ্ঠা থেকে সামনে যাব এবং নতুন একটা গ্রামার আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ যারা লাইভে আছেন অনুগ্রহ করে লিঙ্কটাকে আমাদের ম্যাসেঞ্জার গ্রুপের মধ্যে শেয়ার করে দেন তাহলে যারা এখনো আসেনি তারা জয়েন করতে পারবেন ইনশাল্লাহ তো আজকে আমরা তেইশ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করছি আমাদের কোরআন ও সলাত অনুধাবন এই বইয়ের ফিফটি পারসেন্ট বইয়ের তেইশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমরা বাইশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমরা কাভার করেছি আজকে তেইশ পৃষ্ঠায় শুরু করছি আউজু বিল্লাহ মিনাশন রহিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আমরা জানি যে ক্লাসটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করে থাকি একটা হলো কোরআন অংশ আর একটা হচ্ছে গ্রামার অংশ আজকে শুরুতে কোরআন অংশ নিয়েছি গ্রামার অংশটা পরে আসছি ইনশাল্লাহ তো আমরা যখন তেইশ পৃষ্ঠা খুলবো আমাদের টেক্সট বইটার তখন আপনি দেখবেন যে তেইশ পৃষ্ঠার উপরে লেখা আছে যে লেসন ফাইভ কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য এবং ডান দিকের বক্সে লেখা আছে যে এই পাঠ শেষ করলে আপনি শিখবেন বত্রিশটি নতুন শব্দ মানে টোটাল আমাদের শব্দ শেখা হবে বত্রিশটা যে বত্রিশটা শব্দ কোরআনে রিপিট করা হয়েছে ষোলো হাজার দুই শত ছিয়ানব্বই বার ষোলো হাজার দুই শত ছিয়ানব্বই বার এই বত্রিশটা শব্দ কোরআনে রিপিট করা হয়েছে সুফায়ন আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন যে ওলাকাদিয়াসারোনাল কোরআন আলী দিকরি ফেহেলমি মুদ্দাকির নিঃসন্দেহে আমি কোরআনকে বোঝার জন্য সহজ করেছি ফেহেলমি মুদ্দাকির কেউ কি আছো উপদেশ গ্রহণ করবে আজকে ক্লাস শেষ করলে আমরা ইনশাল্লাহ টোটাল বত্রিশটা শব্দ শিখতে পারবো যেগুলো রিপিট হয়েছে ষোলো হাজার দুইশো ছিয়ানব্বই বার তো চলুন শুরু করি আমরা তেইশ পৃষ্ঠার উপরে দেখছি যে এখানে একটা আয়াত লেখা আছে সেটা হলো উপরের যে বক্সটা সেই বক্সটায় দেখতে পারবেন তেইশ পৃষ্ঠার উপরে বক্সের মধ্যে আয়াত লেখা আছে এই আয়াতটা সুরা সদের মধ্যে আছে সুরা সদ এই সুরার মধ্যে আছে উনত্রিশ নম্বর আয়াত এই আয়াতের মধ্যে আল্লাপাক কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্যটা বর্ণনা করেছেন 
আরও অন্য আয়াতের মধ্যেও আছে কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য কি কিন্তু এই আয়াতের মধ্যেও আল্লাহ পাক একটু বিস্তারিত বলেছেন সেটা হলো কিতা এমন আল্লাহ পাক বলছেন এটা একটা বই এটা একটা কিতাব এটা একটা কিতাব আনজাল না হু আনজাল না হু আনজাল না মানে হচ্ছে আমরা নাজিল করেছি কিতাবুন মানে এটা একটা কিতাব আনজাল না হু আমরা এই বইটাকে নাজিল করেছি কিতাবুন আনজাল না হু এটা একটা বই বা এটা একটা কিতাব যাকে আমরা নাজিল করেছি ইলাইকা মানে আপনার প্রতি অর্থাৎ হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আপনার প্রতি আমরা এই বইটা নাজিল করেছি কেমন বই মোবারকন এই বইটা হচ্ছে বরকতময় এই বইটা হচ্ছে বরকত বা বারাকায় পরিপূর্ণ যারা এই বইটাকে সময় দিবে তাদের জীবন ইহকাল পরকাল হায়াত রিজিক সব কিছুর মধ্যে একটা বারাকা চলে আসবে বরকত চলে আসবে শুধু তাই নয় এখানে ইহকালীন যাবতীয় সমস্যার সমাধান এবং পরকালীন মুক্তির পথ বলে দেওয়া আছে কিতাবুন আনজাল নাহু ইলাইকা এটা একটা বই যা আমি নাজিল করেছি আপনার প্রতি হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মোবারকুন যে বইটা হচ্ছে বরকতময় লি এদ্যাবরু লি মানে হচ্ছে যেন জন্য এখানে লা লি এই অর্থ হচ্ছে জন্য অর্থ দেয় লা লামজবর লা লামজের লি এটা অর্থ হয় জন্য আবার কখনো কখনো লামজবর লা অর্থ হয় অবশ্যই হ্যাঁ কিন্তু লাম আলিফ জবর লা এর অর্থ হবে সব সময় না এখানে আল্লাহ পাক বলছেন লি এদ্যাবরু লি মানে জন্য ইয়াদ্যাবরু যেন তারা চিন্তা ভাবনা করে অর্থাৎ এই বরকতময় কিতাবটা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি উদ্দেশ্য কি যেন তারা এই বইটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে লি ইয়াদ্যাবরু তাদাবুর থেকে এসেছে মানে গবেষণা করে চিন্তা ভাবনা করে রিসার্চ করে কোরআনকে শুধু মৃত মানুষের জন্য তিলাওয়াত করার জন্য নাজিল করা হয়নি বা শেলফের উপর তুলে রাখার জন্য নাজিল করা হয়নি যেখানে বছরের পর বছর সেটা পড়েই থাকবে এবং সেখানে ধুলো জমবে ন আল্লাহ বা কোরআন নাজিল করেছেন লিয়াদ্যাবরু যাতে করে যাতে করে তারা চিন্তা ভাবনা করে আয়াতিহি এর আয়াতগুলোকে নিয়ে কোরআনের আয়াতগুলোকে নিয়ে যেন তারা চিন্তা ভাবনা করে ওয়া লিয়াতাদাক কর এবং ওয়া মানে এবং লি মানে জন্য ওয়া লি ইয়াতাদাক কর তাদাক্যার এখান থেকে ইয়াতাদাক্যার যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে চিন্তা ভাবনা গবেষণা করার পর তারা যেন বইটা থেকে এর আয়াতগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করে উলুল আলবাব উলুল আলবাব মানে হচ্ছে জ্ঞানী সম্প্রদায় অর্থাৎ যারা এই গবেষণাগুলো করবেন এবং এই গবেষণাগুলো করার মধ্য দিয়ে উপদেশ গ্রহণ করবেন তাদেরকে আল্লাহ পাক বলেছেন তারা হচ্ছে উলুল আলবাব এরা হচ্ছে জ্ঞানী বোধ শক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায় তাহলে এই যে সুরাজ সদের উনত্রিশ নম্বর আয়াতটা আমাদের কোর্সের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেন কোরআন শেখার উদ্দেশ্যটাকে আগে অ্যাবজর্ভ করতে পারি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আল্লাহ পাক এই বরকতময় কিতাবটা রাসুলের প্রতি নাজিল করেছেন কয়েকটা উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র তিলাওয়াত করার উদ্দেশ্য নয় শুধুমাত্র এটাকে কেন্দ্র করে শিফা পাবো এই জন্য নয় এটা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করব এই জন্য নহে আল্লাহ পাক চাচ্ছেন আমরা যেন এই রায়াতগুলোকে নিয়ে লিয়াদ্যাবরু তারা যেন তাদাব্বুর করে বা গবেষণা করে চিন্তা ভাবনা করে তারপর কি হবে তাদাব্বুর করলেই ওয়ালি ইয়াতাদাক্যার তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কারা উপদেশ গ্রহণ করবে উলুল আলবাব যারা এগুলো গবেষণা করে উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে তাদেরকে আল্লাহ পাক বলেছেন এরা হচ্ছে উলুল আলবাব জ্ঞানী সম্প্রদায় বা বোধ শক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায় এই আয়াতটাকে আমাদের টেক্সট বইয়ের মধ্যে তেইশ পৃষ্ঠার মধ্যে আনা হয়েছে আমি অর্থগুলো ভেঙে দিলাম এই আয়াতটার মধ্যে যে কিতাব শব্দটা আছে কিতাব শব্দটা কোরআনে দুইশো একষট্টি বার রিপিট করা হয়েছে তারপরে আয়াতিহি এই যে আয়াত আয়াত যে শব্দটা আছে এই আয়াত শব্দটা কোরআনে এসেছে তিনশো বিরাশি বার আয়াত মানে নিদর্শন আর যে উলুল আলবাব এই উলু শব্দটা মানে জ্ঞানী বোধ শক্তি সম্পন্ন যুক্ত উলু মানে হচ্ছে ওয়ালা বা যুক্ত এই তেতাল্লিশ বার এই উলু শব্দটা কোরআনের মধ্যে এসেছে তো এই আয়াতটা আমরা একটু দেখে নিলাম তেইশ পৃষ্ঠা থেকে তারপর সামনে যাচ্ছি সামনে গেলে দেখবেন চব্বিশ পৃষ্ঠায় জি চব্বিশ পৃষ্ঠায় আপনারা গেলে দেখবেন যে 
এখানে এখানে নতুন একটা গ্রামার দেয়া আছে এবং খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা গ্রামার এই গ্রামারটা দিয়ে কোরআনে প্রায় পাঁচ হাজার শব্দ আছে প্রায় পাঁচ হাজার শব্দ কোরআনে এই গ্রামারটা থেকে আছে খুবই মনোযোগ দিয়ে গ্রামারটা শিখতে হবে তার আগে উপরে লিখা আছে ব্যাকরণ আরবি ভাষায় তিন প্রকার শব্দ আছে আমি আগেও বলেছি এটা যে আরবি ব্যাকরণের শব্দগুলো তিন প্রকার কোরআনিক ওয়ার্ডসগুলো তিন প্রকার একগুলো হলো নাউন্স যেগুলোকে বলা হয় ইসেম যা দ্বারা কোনো নাম বোঝায় এবং অ্যাট্রিবিউটস বোঝায় যেমন মুসলিম মিন সলে আল্লাহ মুহাম্মদ জিবরিল ইত্যাদি তারপর সেকেন্ড ক্যাটাগরি হলো ফেল যা দ্বারা কোনো কাজ বোঝায় যেমন ফায়লা সে করলো দরাবা সে মারলো না সর সে সাহায্য করলো ইত্যাদি তারপরে একটা হলো হারফ হারফ মানে হচ্ছে অব্যয় যেগুলো দ্বারা ইংরেজির প্রিপোজিশন কনজেনশন প্রোনাউন্স এগুলো সব আরবিতে হরফের ক্যাটাগরির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যা বিশেষ্য এবং ক্রিয়ার মাঝখানে সংযোজন স্থাপন করে যেমন আউদুবিল্লাহি মিন আশাই তো অনির রজিম মিন মানে হতে বা থেকে এটা হলো অব্যয় বিসমিল্লা বা আজের বি মানে দাঁড়া বা সাথে এটা হলো অব্যয় ফি সাবিল ইল্লাহ আল্লাহর পথে যে ফি হচ্ছে অব্যয় ইলাল্লাহ আল্লাহর দিকে এটা হচ্ছে ইলা হলো অব্যয় আসসালামু আলাইকুম আলা হলো অব্যয় এই জিনিসগুলোকে হরফ বলা হয় তো আমরা এগুলো আগের ক্লাসগুলো তো বলেছি আজকে আমরা নতুন গ্রামারটা শিখব তার আগে আমি একটু সংক্ষিপ্তভাবে খালি আগের গ্রামারগুলো রিভিউ করছি আমরা কিন্তু শিখেছিলাম প্রথমে ছয়টা প্রোনাউন আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে হুয়া মানে সে এবং আমরা টিপিআই শিখছিলাম টোটাল ফিজিক্যাল ইন্ট্রাকশনে আমরা দেখব আমরা শুনব সরি আমরা দেখব আমরা দেখব আমরা শুনব আমরা বলব আমরা চিন্তা করব এবং ইশারা করেও দেখাব এবং এক বচনের জন্য এক আঙ্গুল বহু বচনের জন্য চার আঙ্গুল ঠিক আছে আমরা বলছিলাম যে হুয়া মানে সে হোম মানে তারা আংচা মানে তুমি আংতুম মানে তোমরা সবাই আনা মানে আমি নাহনু মানে আমরা সবাই এই ছয়টা আমরা শিখেছিলাম তারপর এক বচন থেকে বহু বচন করা শিখেছিলাম যেমন হুয়া মুসলিম সে একজন মুসলিম হোম মুসলিম উন তারা সবাই মুসলিম আনতা মুসলিম তুমি মুসলিম আনতুম মুসলিম উন তোমরা মুসলিম আনা মুসলিম আমি মুসলিম নাহনু মুসলিম উন আমরা সবাই মুসলিম এভাবে মুমিন দিয়ে শিখেছি হুয়া মুমিন হোম মুমিন উন আনতা মুমিন আনতুম মুমিন উন আনা মুমিন নাহনু মুমিন উন সিস্টেমটা হচ্ছে শব্দের শেষে ওয়াও নুন এবং ইয়া নুন যুক্ত করা ওয়াও নুন এবং ইয়া নুন যুক্ত করা ঠিক আছে এইভাবে শব্দের শেষে ওয়াও নুন ইয়া নুন যুক্ত করলেই এক বচন থেকে বহু বচন তৈরি করা সম্ভব তারপরে শিখেছিলাম সলেহ থেকে যেমন হুয়া সলেহ হুম সলেহ হুন হ্যাঁ আনত সলেহ আনতুম সলেহ হুন আনা সলেহ নাহনু সলেহ হুন তারপরে শিখেছিলাম যেমন আবেদ দিয়ে হুয়া আবেদ হুম আবেদ হুন আনত আবেদ আনতুম আবেদ হুন আনা আবেদ নাহনু আবেদ হুন তারপরে আমরা শিখেছিলাম আরও ছয়টা প্রোনাউন্স আরও ছয়টা প্রোনাউন হলো এগুলো সংযুক্ত প্রোনাউন্স বা সংযুক্ত সর্বনাম প্রথম ছয়টা ছিল বিচ্ছিন্ন যেগুলোকে মুন ফাসিল বলে এই ছয়টা হচ্ছে সংযুক্ত এগুলোকে বলে মুত্তাসিল সেটা ছিল হু মানে তার হুম মানে তাদের কা মানে তোমার কুম তোমাদের ই আমার না আমাদের এই ছয়টা আমরা পরে গত ক্লাসে শিখেছিলাম এবং এগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন নাউনের সাথে সংযুক্ত করে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করার সিস্টেমটা শিখেছে যেমন রব মানে রব আর হু মানে তার তাহলে রব বহু তার রব রব বহুম তাদের রব রব বুকা তোমার রব রব্বুকুম তোমাদের রব রব্বি আমার রব রব্বুনা আমাদের রব আমরা শিখেছি যেমন দিন দিন দিয়ে দিন মানে রিলিজন তো দিন উহু তার দিন দিন উহুম তাদের দিন দিন উকা তোমার দিন দিন উকুম তোমাদের দিন দিনই আমার দিন দিন উনা আমাদের দিন তারপর নবী দিয়ে করা সম্ভব নবী মানে নবী নবী ইউহু তার নবী নবী ইউহুম তাদের নবী নবী ইউকা তোমার নবী নবী ইউকুম তোমাদের নবী নবী ই আমার নবী নবী ইউনা আমাদের নবী ইসমুন মানে হলো নাম তাহলে ইসমুহু তার নাম ইসমুহুম তাদের নাম ইসমুকা তোমার নাম ইসমুকুম তোমাদের নাম ইসমি আমার নাম ইসমুনা আমাদের নাম এইভাবে যে কোনো নাউন দিয়েই বিশেষ্য দিয়েই কিন্তু করা সম্ভব কলম মানে হচ্ছে কলাম কলাম মানে কিন্তু কলম সুরা কলাম একটা সুরাই আছে নুন ওয়াল কলামি ওয়ামা ইয়াস তরুণ উনত্রিশ পড়ায় দ্বিতীয় সুরা তো কলম দিয়ে সম্ভব কলা মুহু তার কলম কলা মুহুম তাদের কলম কলা মুকা তোমার কলম কলা মুকুম তোমাদের কলম কলামি আমার কলম 
ফলামুনা আমাদের কলম লিবাস মানে যে পোশাক পোশাকের আরবি হচ্ছে লিবাস লিবাস উহু তার লিবাস লিবাস উহুম তাদের লিবাস লিবাস উ ক্যা তোমার লিবাস লিবাস উকুম তোমাদের লিবাস লিবাসি আমার লিবাস লিবাস উনা আমাদের লিবাস যে কোনো নাউন দিয়ে এটা করা সম্ভব বাইতুন মানে বাড়ি বাইতুহু তার বাড়ি বাইতুহুম তাদের বাড়ি বাইতুকা তোমার বাড়ি বাইতুকুম তোমাদের বাড়ি বাইতি আমার বাড়ি বাইতুনা আমাদের বাড়ি যে কোনো নাউন্স দিয়ে এই ছটা ছটা করে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করা সম্ভব এবং এই ওয়ার্ডসগুলো কোরআনে কিন্তু অনেকবার রিপিট করা হয়েছে ঠিক আছে ওকে আজকে আমরা চারটা আজকে আমরা চারটা অভ্যাস শিখব ঠিক আছে খুবই খুবই মানে মনোযোগের সাথে আজকে চারটা অভ্যাস শিখবেন কারণ কারণ হচ্ছে এই চারটা অব্যয় থেকে বা এই চারটা হরফ থেকে কোরআনে প্রায় পাঁচ হাজার শব্দ আছে প্রায় পাঁচ হাজার শব্দ এই চারটা অব্যয় দিয়ে আছে এক্সাক্ট ফিগার হচ্ছে চার হাজার নয়শো ষাটটার মতো শব্দ মানে প্রায় পাঁচ হাজার শব্দ আছে এই চারটা অব্যয় দিয়ে ঠিক আছে আপনাদের বইয়ের চব্বিশ পৃষ্ঠা এবং পঁচিশ পৃষ্ঠার মধ্যে এটা দেয়া আছে আমার যতটুকু মনে পড়ছে আমি দুইটা সেটে পিকচার দিয়েছিলাম গ্রুপের মধ্যে এবং আমি যদি ভুল না করি তাহলে সম্ভবত তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইমেজ দেয়া আছে ফর্টি থ্রি পেজ পর্যন্ত ইমেজ কিন্তু গ্রুপে দেয়া আছে কাইন্ডলি গ্রুপের মধ্যে অ্যাক্টিভ থাকবেন এবং গ্রুপ বলতে আমি ফেসবুক গ্রুপ বোঝাচ্ছি মেসেঞ্জার গ্রুপে হয়তো সব সময় সব কিছু নাও যেতে পারে ফেসবুকে যে গ্রুপটা আছে আমাদের রামাদান স্পেশাল কোরআনি কোর্সেস ওই গ্রুপের মধ্যে চোখ রাখবেন সেখানে কিন্তু আমরা ফর্টি থ্রি পেজ পর্যন্ত ইমেজগুলো দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে যেহেতু লকডাউন সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা বই পাঠাতে পারছি না সেক্ষেত্রে একটু কষ্ট করে ইমেজগুলো দেখে দেখে আপনারা কোর্সগুলো কাভার করে নিন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন সহজ করুন আল্লাহ আমিন তো আজকের যে চারটা অব্যয়ের কথা বলছি এই চারটা অব্যয় আপনাদের চব্বিশ পৃষ্ঠা এবং পঁচিশ পৃষ্ঠা দেওয়া আছে আমি প্রথমে বলছি অব্যয় চারটা কি কি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে লালি লালি মানে লামজবর লা লামজেল্লি লামজবর লা লামজেল্লি এই যে আমি বলেছিলাম লামজবর লা লামজেল্লি মানে হলো জন্য ফর ইংরেজিতে আমরা বলি ফর লা লি মানে হলো জন্য ইংরেজিতে বলি ফর যেমন এক্সাম্পল ওই যে লাকুম দিন উকুম ওয়ালিয়া দিন লাকুম দিন উকুম ওয়ালিয়া দিন তোমাদের দিন তোমাদের জন্যে আমার দিন আমার জন্যে এই যে জন্য লা লি মানে হলো জন্য এক্সাম্পলটা মনে রাখলে এক্সাম্পলটা মনে রাখলে আপনার অর্থটাকে অ্যাবজর্ব করাটা সহজ হবে অর্থটা মেমোরাইজ করার প্রয়োজন হবে না এমনি অটোমেটিকলি মাথা চলে আসবে লালি মানে জন্য এক্সাম্পল লাকুম দিন উকুম ওয়ালিয়া দিন তোমাদের দিন তোমাদের জন্যে আমার দিন আমার জন্যে তারপরে সেকেন্ড অব্যয়টা হচ্ছে মিন মিম জের মি নুন সাকিন মিন মিন মানে হচ্ছে হতে বা থেকে ইংরেজিতে আমরা যেটা বলি ফ্রম ইংরেজিতে আমরা বলি ফ্রম এটাকে আমরা বাংলায় বলছি হতে বা থেকে আরবিতে বলি মিন মিন মানে হতে বা থেকে এক্সাম্পল আউ বিল্লাহি মিনাস শৈতনির রজিম আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি বিতাড়িত শয়তান হতে বা থেকে তাহলে মিন মানে হচ্ছে হতে বা থেকে এটা হলো সেকেন্ড থার্ডটা হচ্ছে আন আন আইন জবর আ নুন সাকিন আন আন মানে কয়েকটা অর্থ হয় আন মানে প্রতি আন মানে উপরে আবার আন মানে হয় আন মানে সম্পর্কে এরকম অর্থ হতে পারে তো একটা অর্থ আমরা আগে শিখছি আন মানে আমরা শিখলাম ধরেন প্রতি এর আরও অর্থ হতে পারে উপরে সম্পর্কে এরকম অর্থ হতে পারে কারণ আরবিতে একটা হরফের অর্থ কখনো কখনো চেঞ্জ হয় যেমন একটা হাদিস থেকেই আমি বলছি যেমন ধরেন আমরা যে কোনো হাদিসের কিতাব খুলেন দেখবেন যে কোনো হাদিসের মধ্যেই প্রথমে লেখা থাকে আন আবি রাবির নাম থাকে আন ধরেন আবি হুরাইরতা রদি আল্লাহ আন হু কলা কলা রসুল উল্লাহি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এইভাবে কিন্তু হাদিস শুরু হয় তাহলে এখানে কিন্তু আনের ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন আন আবি হুরাইরাতা মানে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তাহলে এখানে আন মানে হলো থেকে তা মানে তার থেকে বর্ণিত তার হতে বর্ণিত তাহলে এখানে আন অর্থ দিল হতে কিন্তু আবার যখন আমরা বলছি রদি আল্লাহ আন হু রদি আল্লাহ আন হু ঠিক আছে এই যে আন হু আন হু তখন আমরা বলছি আল্লাপাক তার উপরে বা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন তাহলে আবার এখানে আনের অর্থ হয়ে গেল প্রতি মানে একটা প্রিপজিশন বা প্রোনাউন্স বা আরবিতে যেটাকে হরফ বলা হয় এগুলো বিভিন্ন অর্থে আসতে পারে 
আমরা আয়াত বা হাদিসের যে কন্টেন্ট থাকবে প্রসঙ্গ এইটা দেখে আমরা বুঝবো যে আসলে এটা কি অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে তো এখানে আমরা একটা অর্থ নিলাম আয়ন মানে প্রতি ঠিক আছে আয়ন মানে প্রতি আর আয়নের উদাহরণ রদি আল্লাহ আনহু রদি আল্লাহ আনহু যেমন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন আর একটা হচ্ছে মা মা মানে হচ্ছে সাথে মা মানে সাথে যেমন আমরা এক্সাম্পল জানি যে ইন আল্লাহ মা সবেরই নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন তাহলে মা মানে কি মা মানে সাথে তাহলে এই যে চারটা অব্যয় বললাম লালি মানে হলো জন্য লালি মানে জন্য লাকুম দিন উকুম ওয়ালিয়া দিন তোমাদের দিন তোমাদের জন্যে আমার দিন আমার জন্যে তারপরে একটা বললাম মিন মিন মানে হতে বা থেকে আউদুবিল্লাহি মিনাস শৈতন রজিম শয়তান রজিম শয়তান থেকে আল্লাহ আশ্রয় চাচ্ছি আন মানে প্রতি যেমন রদি আল্লাহ আন হু আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন তারপরে মা মানে সাথে যেমন ইন আল্লাহ মা সবিন আল্লাহ পাক ধৈর্যশীলদের সাথে এই যে চারটা অব্যয় আমরা শিখলাম এই চারটা অব্যয় দিয়ে আমরা পাঁচ হাজার শব্দ পাবো ইনশাল্লাহ কোরআনে প্রায় পাঁচ হাজার এখন এই যে অব্যয়গুলো এইগুলোর সাথে আমাদেরকে যেটা করতে হবে গত ক্লাসে আমরা যে যে হু হোম ক্যা কুম ই না শিখেছি হু তার হুম তাদের কা তোমার কুম তোমাদের ই আমার না আমাদের এই যে ছয়টা আমরা শিখেছি এই ছয়টার সাথে আমরা আজকে এই লা লি মি না মা এগুলোকে যুক্ত করব কেমন করে যেমন ধরেন প্রথমে আমরা লা লিটা নিচ্ছি প্রথমে লা নিচ্ছি লাম জবল লা মানে জন্য আচ্ছা লাম জবল লা মানে জন্য আর হু মানে তার তাই তো তাহলে যদি আমরা বলি যে লাহু তাহলে অর্থটা কি হবে লাহু অর্থ হয়ে যাবে তার জন্য লাহু কি হবে তার জন্য যখন বলবো লাহুম কি অর্থ হবে লাহুম মানে হবে তাদের জন্য তাদের জন্য যখন সামনে আসবো ডান হাত আমার লাকা তার মানে লামজবল লা মানে জন্য কা মানে তোমার লাকা তোমার জন্য লাকা তোমার জন্য তাহলে লাকুম অর্থ কি হবে তোমাদের জন্য তোমাদের জন্য তারপরে লি নিজের দিকে চলে আসবে যখন তখন লি মানে আমার জন্য লি মানে আমার জন্য নিজের দিকে আসলে জবর থেকে জেরে চলে আসবে নিজের দিকে আসলে জেরে চলে আসবে কাঁচরা চলে আসবে লি মানে আমার জন্য আর লানা মানে হচ্ছে আমাদের জন্য ঠিক আছে দেখেন লা লি দিয়ে আগের ছয়টাকে যুক্ত করলাম লাহু তার জন্য লাহুম তাদের জন্য লাকা তোমার জন্য লাকুম তোমাদের জন্য লি আমার জন্য লানা আমাদের জন্য ঠিক আছে আবার বলছি লাহু তার জন্য লাহুম তাদের জন্য লাকা তোমার জন্য লাকুম তোমাদের জন্য লি আমার জন্য লানা আমাদের জন্য খুবই ইজি মাশাল্লাহ লালি মানে জন্য আর হু হুম কাকুম ই না এগুলোর সাথে আমরা যুক্ত করলাম তার নতুন ছয়টা শব্দ তৈরি করতে পারলাম এবার আমরা উল্টা দিক থেকে করব লানা আমাদের জন্য লি আমার জন্য লাকুম তোমাদের জন্য লাকা তোমার জন্য লাহুম তাদের জন্য লাহু তার জন্য এই হলো উল্টো দিক থেকে চলে গেলাম তারপর যেটা করব আমরা আরবি থেকে বাংলা করলাম বাংলা থেকে আরবি করব যেমন তার জন্য আরবি কি হবে লাহু তাদের জন্য লাহুম তোমার জন্য লাকা তোমাদের জন্য লাকুম আমার জন্য লি আমাদের জন্য লানা ঠিক আছে খুব সহজেই করতে পারি আবার এলোমেলো করে প্র্যাকটিস করব যেমন হুট করে ধরব যে লাকুম মানে কি তোমাদের জন্য লাহুম মানে কি তাদের জন্য লি মানে কি আমার জন্য লানা আমাদের জন্য লাকা তোমার জন্য লাহু তার জন্য এলোমেলো করে দ্রুত প্র্যাকটিস করতে হবে তখন বুঝবেন যে আপনার পড়াটা হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ তো এটা শিখলাম লা দিয়ে তারপরে আসেন মিন সেকেন্ডটা হচ্ছে মিন তো মিন মানে কি মিন মানে হচ্ছে হতে বা থেকে মিন মানে হচ্ছে হতে বা থেকে আচ্ছা মিন মানে হতে বা থেকে আর হু মানে তার তাই না তাহলে যদি আমি বলি মিন হু অর্থ কি হবে তার হতে বা তার থেকে মিন হুম তাদের হতে বা তাদের থেকে মিন কা তোমার থেকে মিন কুম তোমাদের থেকে মিন নি জের হয়ে যাবে নিজের দিকে জের হয়ে যাবে মিন নি আমার দিকে মিন না আমাদের দিকে খুবই সিম্পল মাশাল্লাহ আবার দেখাচ্ছি মিন হু তার থেকে মিন মানে 
होते बाते के हु माने तार मीन हु तार थे के मीन हुम तादेव थे के मीन का तुम्हार थे के मीन कुम तुम्हादेव थे के मीन नी आमार थे के मीन ना आमादेव थे के ठीक है सही मशाल्ला खूबी शाहजे करते पड़े हम लोग अब आर एक दूर तो कोडी मीन हु तार थे के मीन हुम तादेव थे के मीन का तुम्हार थे के मीन कुम तुम्हादेव थे के मीन नी आमार थे के मीन ना आमादेव थे के ठीक है सही तार पर उल्टा देखे जाओ ये बिन करो मीन ना आमादेव थे के मीन नी आमार थे के मीन कुम तुम्हादेव तुम्हारे थे के मिन ना और थो के आमादे थे के मिन होम तादे थे के मिन हो तार थे के ऐ भावे दूरतो एलो मेलो कोडे प्रैक्टिस करता होगा कुछ दूरतो लिखा टा सबसे बड़ो कथा ना है अमरा लिख ची ठीक है से लिखा टा ये किन्तु सबसे बड़ो कथा ना है जो तो दूरतो आपने ये टके मुखस्तो कोडे आयतो करते पार एक बार दुई बार कोड़े जो दी मने हो जो हुए किसे बस ज्यादा इस तो एक रुपए कोड़ बनना ज्यादा खून पोड़ जोन तो एलो मेलो कोड़े अपनी बोलते ना पार्च हैं ये मन हुट कोड़े धड़ा होलो ये लक्का माने की अपने चिंता करते हो लक्का लक्का ताहले लहू लहूम ये भी करते करते आश्ले ताहले बुजुर्ग पढ़ा है � ली आमार जोने पढ़ा हुए गए से ठीक है सर मिन मिन ना आमादे थे के मिन होता थे के मिन कतोमर थे के मिन हम तादे थे के मिन कुम तोमादे थे के मिन नहीं आमार थे के एलो मेले कोड़े जोखन दूर तो कुटते बार बन तो अखुन बुझ बन जे पढ़ाटा इन्शाल्ला अल्हम्दुलिल्लाह हुए गए से ठीक है सर तो आप तो तो रिव्यू अम्म बोलो शे आयनर को एक तौर तो है होते थे के प्रोति शंपोर के को एक तौर तो है अम्म रा प्रोति दिए शिक्षित है कि प्रोति अपॉन है तो आयन माने जो दी प्रोति है यार हु माने जो दी तार है ताहोले आयन हु माने होते हैं तार प्रोति आयन हु माने तार प्रोति ताहोले आयन हुम तादेर प्रोति आयन का तुम्हार प्रोति आयन कुम � आन हूँ तादेव पोती, आन क्या तो मर पोती, आन कुम तो मदेव पोती, आन नी आमर पोती, आन ना आमदेव पोती। तापो उल्टा दिखते के जावेन, आन ना आमदेव पोती, आन नी आमर पो, आमर पोती, आन कुम तो मदेव पोती, आन क्या तो मर पोती, आन हूँ तादेव पोती, आन हूँ तार पोती। तापो रैंडम मेलो मेलो कोडे, आन क्या तो मर पोती, आ आन कुम तो मदर पोती, आन होम तादर पोती, रणलम ले जावे, ठीक है सर? अच्छा, तार पड़े बांग्ला थे के आरबीओ कोर्बेन जमोन तार पोती, आन हो, तादर पोती, आन होम, तोमर पोती, आन क्या, तोमदर पोती, आन कुम, आमर पोती, आन नी, आमदर पोती, आन ना। प्रथम है बांग्ला थे के आरबी, तार पड़ा आरबी थे के बांग्ला, शामन थे के पीछों ने, पीछों थे के शामने एलो मेलो कोडे, ये पास्टा काज कोडे, ठीक है सर? पास्टा काज, एक टा वालो, शामन थे के पीछों ने, पीछों थे के शामने, तार पड़ा रैंडम ले, तीन टा, आर टा वालो, बांग्ला थे के आरबी, आरबी � आर शेष एक टाइप होला माँ माँ माने होला साथे तब अपना जाने जब माँ माने साथे इन अल्लाह हम आस्था बिरिन ताहोले माँ माने जो दी साथे हो यार हु माने तार हो ये ताहोले माँ हु अर्थो की हो बे माँ हु अर्थो होते तार साथे तार साथे माँ हु मर्थो तादेर साथे माँ का अर्थो तुम्हार साथे माँ कुम तुम्हादेर साथे मा� माना आमादेर साथ है ये पुत्तक टक क्षेत्र ये निजेर दिक्कत जाको नाच बे तो अपन जेर हो जाबे जब उठता जेर हो जाबे आवार बोल सी माहूं तार साथ है माहूं तादेश साथ है माह क्या तो मर साथ है माकुम तो मदेश साथ है माई आमार साथ है माना आमादेर साथ है ठीक आसे ये बार बांग्ला थे क्या आर्मी क तो मादेर साथे माकुम आमर साथे माई आमदेर साथे माना ठीक आते तार पर उल्टा दिखते के जावो जब उन माना आमर आमदेर साथे सॉरी आमदेर साथे माई आमर साथे माकुम तो मादेर साथे माका तो मार साथे माहुम तादेर साथे माहु तार साथे डांडी के 
ডান হাত দিয়ে প্র্যাকটিস করবেন যেহেতু পুরুষ বচক সবগুলোই এক বছর এক আঙ্গুল বহু বছর চার আঙ্গুল যেমন আমরা বলি যে আল্লাহ আল্লাহু মায়াহু আল্লাহ তার সাথে আছেন আল্লাহু মায়াহুম আল্লাহ তাদের সাথে আছেন আল্লাহু মায়াকা আল্লাহ তোমার সাথে আছেন আল্লাহ মায়াকুম আল্লাহ পাক তোমাদের সাথে আছেন আল্লাহ মাই আল্লাহ আমার সাথে আছেন আল্লাহ মায়না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওসগুলো আপনি ডাউনলোড করতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই এবং যদি কাজের যারা ব্যস্ততার কারণে লাইভে থাকতে পারবেন না কোনো প্রবলেম নাই পরবর্তীতে গ্রুপের মধ্যে গিয়ে ভিডিওগুলো ডাউনলোড করে নেবেন অথবা যখন আপনি ফ্রি সময় থাকবে সেখান থেকে করে নেবেন আপনাদের পরিবারে শেয়ার করতে পারেন বন্ধু মহলে শেয়ার করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই এটা ফ্রি এটা ওপেন যারা ট্রেডিশনালি কোর্সটা করছেন তারা ছাড়াও অনেকে হয়তো কোর্সটা দেখছেন আমরা সবাইকে উৎসাহিত করছি যে আপনারা সবাই কোর্সটাতে অ্যাটেন্ড করেন এবং যারা পুরো রমাদান পর্যন্ত করবেন তাদের জন্য আমরা স্টেশনে কথা বলেছি তো যাই হোক আমরা এই চারটা হরফ শিখলাম লা লি মানে জন্য এবং লা লি দিয়ে ছয়টা লাহু লাহুম লাকা লাকুম লি লানা মিন মানে হতে বা থেকে এটা দিয়ে ছয়টা মিন হু মিন হুম মিন কা মিন কুম মিন্নি মিন্না তারপরে আমরা আইন দিয়ে শিখলাম আইন মানে সম্প্রতি যেমন আইন হু আইন হুম আইন কে আইন কুম আইন নি আইন না এবং মা মানে সাথে মা হু মা হুম মা কে মা কুম মা আই মা আয়না এই যে ছয়টা সরি চারটা চার গুণন ছয় চব্বিশ এই চব্বিশটা শব্দ কোরআনে রিপিট করা হয়েছে প্রায় প্রায় পাঁচ হাজার বার প্রায় পাঁচ হাজার বার সো ভাই এটা একটা বিগ নাম্বার কিন্তু আমরা কিন্তু আপনাদেরকে ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসে বলেছিলাম যে কোরআনে টোটাল ওয়ার্ডস আছে সাতাত্তর হাজার আটশোটা সাতাত্তর হাজার আটশোটা শব্দের মধ্যে এইগুলোই পাঁচ হাজার শব্দ তাহলে চিন্তা করেন যে এগুলোর গুরুত্ব কত এই অব্যয়গুলো খুব খুবই গুরুত্বের সাথে সিনসিয়ারলি শিখবেন প্র্যাকটিস করবেন লিখবেন দেখবেন ইনশাল্লাহ অনেক জায়গায় এই ওয়ার্ডসগুলো আপনারা পাবেন কোরআনে ঠিক আছে তো আমরা পঁচিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাভার করলাম তারপরে ছাব্বিশ পৃষ্ঠা যখন যাবেন সেখানে দেখবেন ওই যে আগের মতোই অনুশীলনী দেওয়া আছে অনুশীলনীগুলো কাইন্ডলি একটু কাভার করে নেবেন এখানে ওই যে আরবি দেয়া আছে এখানে আপনাকে বাংলা লিখতে হবে বক্সের মধ্যে অনুবাদটা লিখতে হবে নিচে লিখা আছে যে প্রশ্নগুলো এগুলোকে সলভ করবেন মাঝখানে সামনে উত্তর দেওয়া আছে তারপরে সাতাশ পৃষ্ঠায় গিয়ে দেখবেন আবার বক্স আছে অনুশীলনী নিচে আরবি থেকে বাংলা বাংলা থেকে আরবি আমি করে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্যে সাতাশ পৃষ্ঠায় দেখবেন প্রথমে আরবি থেকে বাংলা প্রথমটা হচ্ছে আল্লাহ মায়না চিন্তা করুন আল্লাহ মায়না কি হতে পারে আল্লাহ মানে তো আল্লাহ আর মায়না মায়না এর অর্থ কি হবে এই যে মায়া থেকে আসছে মায়াহু মায়াহুম মায়াকা মায়াকুম মাই মায়না সাথে মায়া মানের সাথে আর না মানে আমাদের মায়না আমাদের সাথে আল্লাহ মায়না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন এই সাথে মানে আল্লাহ পাক সশরীলে আমাদের সাথে আছেন ব্যাপারটা এমন নয় আল্লাহ পাকের শক্তি ক্ষমতা রহমত বরকত দৃষ্টি সব কিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সাথেই আছেন ঠিক আছে ফায়লা হুম দ্বিতীয়টা হচ্ছে ফায়লা হুম ফা মানে হলো অতএব আল্লাহুম মানে লা মানে কি লা মানে জন্য আর হুম মানে তাদের তাহলে ফায়লা হুম অতএব তাদের জন্য ফায়লা হুম অতএব তাদের জন্য ওয়া লানা ওয়া লানা তিন নাম্বার হচ্ছে ওয়া লানা ওয়া মানে এবং আর লানা মানে হচ্ছে লানা মানে আমাদের জন্য লানা মানে আমাদের জন্য যে লি লানা এখান থেকে আসছে ওয়া লানা এবং আমাদের জন্য চার নাম্বার ফা মিং কুম ফা মানে অতএব মিং কুম মিং কুম এই যে মিন হু মিন হোম মিন কা মিন কুম মিন কা মিন কুম তোমাদের হতে ফা মিং কুম অতএব তোমাদের হতে অতএব তোমাদের থেকে বা হতে তারপরে শেষেরটা হচ্ছে ফালাহা ফা মানে অতএব আচ্ছা এই যে একটা মজার বিষয় এই লাহাটা তো শেখানো হয়নি লাহাটা আবার কি জিনিস এটা একটু বলে নেই এটা আগে হয়তো আমি আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম শেখাতে এই যে লাহা শব্দটা আছে এই লাহা শব্দটা কিন্তু এই যে হু যেটা ছিল হু মানে তার এই হু তারটা কিন্তু পুরুষ বাচক হু তার মানে পুরুষ বাচক যে লাহু তার জন্যে এটা মানে পুরুষের জন্যে ডান হাত এক আঙ্গুল ডান হাত পুরুষ বাচকের জন্যে লাহু তার জন্যে মানে পুরুষ একজন বোঝান বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে মা হু তার সাথে মানে একজন পুরুষকে বোঝানো হচ্ছে আন হু মানে তার প্রতি একজন পুরুষকে বোঝানো হচ্ছে তারপরে ধরেন এই যে আরেকটা কি শিখলাম 
এই যে মিন হু তার থেকে একটা পুরুষকে বোঝানো হচ্ছে এই এই যে একটা পুরুষ এ ঠিক অপোজিট বিপরীতটা মানে এটা আমার বাম হাত এই বিপরীতটা এই যে একটা পুরুষ এর বিপরীত এই যে হু এর বিপরীতটা হচ্ছে হা হু এর বিপরীতটা হচ্ছে হা হা লিপ জবর হা এই হা মানে তার কিন্তু এটাকে দিয়ে বোঝানো হচ্ছে একজন স্ত্রী একজন মহিলা আমরা একটা মহিলাবাচক শব্দ এখানে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে একটা মহিলাবাচক শব্দ নিয়ে আসলাম যে লাহু এর বিপরীতটা হয়ে যাবে লাহা লাহু মানে তার জন্য আর লাহা মানেও তার জন্য কিন্তু এটা হচ্ছে মহিলাবাচক একজন মহিলাকে বোঝানো হচ্ছে তার জন্য তারপরে দেখেন আন হু মানে তার প্রতি এর বিপরীতটা হবে তাহলে আন হা তার প্রতি কিন্তু এটা দিয়ে একটা মহিলাকে বোঝানো হচ্ছে এই যে আমরা বলি আইসা রদি আল্লাহ আন হা তার আইসা রদি আল্লাহ আন হা থেকে বর্ণিত তার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এই আন হা মানে মহিলাবাচক একজন মহিলাকে বোঝানো হচ্ছে আন হা তার প্রতি আর আন হু হলে এটাও তার প্রতি কিন্তু এটা দিয়ে একজন পুরুষকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে যে মিন হু তার হতে এটার বিপরীতটা হচ্ছে কিন্তু মিন হা হাটা ব্যবহার করা হয় কখন এক বচন এক বচনের পুরুষ বাচকের অপোজিট স্ত্রী বাচক বোঝাতে হা ব্যবহার করা হয় হু এর বিপরীত হচ্ছে হা ঠিক আছে তো এইভাবে আর কি লাহু এর বিপরীত লাহা মিন হু এর বিপরীত হচ্ছে মিন হা তারপরে আন হু বিপরীত আন হা আর এই যে মাহা হু বিপরীত মা হা অর্থ চেঞ্জ হবে এটা তার অর্থ একই থাকবে তার জন্য তার জন্য কিন্তু এটা পুরুষ এটা স্ত্রী তার থেকে তার থেকে এটা পুরুষ এটা স্ত্রী তার প্রতি এটা তার প্রতি স্ত্রী পুরুষ আর একটা হলো এই যে তার সাথে তার সাথে কিন্তু একটা হলো স্ত্রীবাচক একটা পুরুষবাচক এটা মাথা রাখতে হবে আর কি ওইটা এখানে আসছে আর কি সাতাশ পৃষ্ঠার নিচে যে ফালা হা ফা মানে অতএব আর লাহু এর বিপরীত হচ্ছে লাহা তাহলে ফালাহা মানে হলো অতএব তার জন্য এটি স্ত্রীবাচক বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে তারপর বাম দিকে আছে বাংলা থেকে আরবি করুন বাংলা হচ্ছে প্রথমটা আল্লাহ আপনার উপর সন্তুষ্ট হন আল্লাহ আপনার উপর সন্তুষ্ট হন আচ্ছা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এই যে রদি আল্লাহ আমরা এটার আরবি জানি রদি আল্লাহ আর আপনার প্রতি তাহলে আন কা রদি আল্লাহ আন কা আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হন রদি আল্লাহ আন কা আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হন দুই নাম্বারটা হচ্ছে আচ্ছা এটা কিন্তু আমরা এইভাবে বলতে পারতাম রদি আল্লাহ আন হু আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন রদি আল্লাহ আন হোম আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন রদি আল্লাহ আন কা আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হন রদি আল্লাহ আন কুম আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন রদি আল্লাহ আন নি আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন রদি আল্লাহ আন না আল্লাহ পাক আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন আবার এই যে বাম হাতে এক আঙ্গুল রদি আল্লাহ আন হা আল্লাহ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এটা হলো স্ত্রী বাচক বোঝাইতে ব্যবহৃত হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা স্ত্রী বাচকগুলো আস্তে আস্তে আসবে সেটা নিয়ে এখন মাথা খাওয়ানোর দরকার নেই আপাতত পুরুষ বাচকগুলো শেখেন ইনশাআল্লাহ দুই নাম্বারটা হচ্ছে আপনার নাম কী হবে আপনার নাম কে বলতে পারবেন আপনার নাম এটা আরবি কী হবে ইসমুহু তার নাম ইসমুহুম তাদের নাম ইসমু কা তোমার নাম মানে আপনার নাম ইসমু কা তারপর হচ্ছে এবং আপনার হতে এবং আপনার হতে এবং হলো ওয়া আর আপনার হতে হতে হলো মিন মিন মানে হতে বা থেকে মিন হু তার হতে মিন হুম তাদের হতে মিন কা তোমার হতে মানে হলো আপনার হতে ওয়া মিন কা ওয়া মিন কা এবং আপনার হতে আর শেষেরটা হলো ও সরি চার নাম্বারটা হচ্ছে এবং তাদের হতে এবং তাদের হতে এবং ওয়া এবং ওয়া প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি ভাই এখানে হু কেন আসবে এটা বুঝতে পারিনি ভাইয়া আরেকবার ক্লিয়ার করে প্রশ্নটা করেন চার নাম্বারটা হচ্ছে এবং তাদের হতে এবং হলো ওয়া এবং হলো ওয়া আর তাদের হতে যে মিন হু তার হতে মিন হুম তাদের হতে আচ্ছা এই যে রদি আল্লাহ আচ্ছা রদি আল্লাহ প্রশ্নটা বুঝতে পারছি রদিয়া রদিয়া মানে সে সন্তুষ্ট হলো আর আল্লাহ মানে আল্লাহ এই যে রদিয়া আর আল্লাহ দুইটা মিলে রদি আল্লাহ হু এটা আল্লাহ এর হু এটা কিন্তু এই এই আপনার এই যে প্রোনাউন্সগুলোর হু না এটা আল্লাহ শব্দের শেষে যে হাফেস হু আছে সেই হুয়ের কথা বলা হচ্ছে রদি আল্লাহ আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হন রদি আল্লাহ আন হু তার প্রতি এটা আল্লাহ শব্দের শেষের হু আশা করি বুঝতে পেরেছেন 
जी रदी अल्लाह आन की महिला क्षेत्र है जी रदी अल्लाह आन की महिला क्षेत्र है तब ये पढ़े जेमन रदी अल्लाह आन हू एर विपरीत रदी अल्लाह आन होम तर रदी अल्लाह आन हूम सरि रदी अल्लाह आन हू एर विपरीत रदी अल्लाह आन हा यहाँ स्त्रीवाचक एक बचन स्त्रीवाचक एक बचन हम आन हा स्त्रीवाचक बहुवचन हम आन हन्ना आन हन्ना यो पर आसले माथाटा पजल हो जाए तेजन बोली तरह जो रदी अल्लाह आन का बोल आन का विपरीत है रदी अल्लाह आन की आल्लाप तुम्हार प्रति सन्तुष्ट हन जदि एक महिला है जो जा बोझानो हे से जो एक पुरुष है तो आन हू जदि एकाधिक पुरुष है आन होम जदि एक पुरुष है सामने सेकेंड पार्सन आन का एकाधिक हम आन कम आनी आन्ना और महिला जदि एक बचन है आन हा महिला जो बहुवचन है आन हन्ना महिला सेकेंड पार्सन जदि एक बचन है तो आन की और जदि सेकेंड पार्सन अनेकगुलो महिला है तो आन कन्ना ठीक है एगुलो आसबे सामने आपात तो अपना पुरुष बचकगुल शिखन नाथाटा एलोमेलो हो जाए ठीक है सो जैक होक शेषेटा बोल हमारे अल कुरान आर का कुरान आर का ये क्यों एखे पढ़ानो है का बोझाते बोझान है ऐन दा आईन जे रि नुने जज मईन दाल जब दा ऐन दा ठीक ऐन दा ऐन दा मान निकटे ऐन दा हु तार निकटे ऐन दा हुम तर निकटे ऐन दा क्या तुम्हार निकटे ऐन दा कुम तुम्हारे निकटे ऐन दी हमार निकटे ऐन दाना निकटे जी ऐन दी हमार निकटे कुरान ऐन दी कुरान हमारे कुरान आस सीम्पल तो यही हलो सत्ाश पृष्ठा आज के सत्ाश पृष्ठा पर्यत ही थकब इनशाला नेक्स्ट दिन हमें आठाश पृष्ठा थे सामने जाब और चार्ट नतून व्याकरण शिखब इनशाला एन जो क्लसगुल्लो एकटार पर एक जो थक इनशाला क्लसगुल प्रत्येकटाई खूब इम्पर्टेंट इनफैक्ट प्रति क्लस ही इम्पर्टेंट और प्रति क्लस एकटारे एक रिलेटेड थे तई जदि को क्लस मिस हो जाए आपके आबाद कष्ट ग्रुपे गए वही क्लसर नम्बर दे आई नम्बरगुलो देखे देखे डाउनलोड करके शिखते हैं अदारवैज क्यों एक मास मध्य बीटा काभार कर सम्भव हो उठबे ना हाँ तो कोर्स हम शेष को फिलब क्यों शेषे देखा जाए ईदर दिन हमें सब ही भूले गेसि आपने चाची ना सो प्रतिदिन पढ़ाटा के प्रतिदिन काभार करी अडियो प्रयोजन अडियो क्लिप पाठाई और जो लिखते हैं तो लिखे हमारे पाठिए दें और स्पेशलि मोस्ट इम्पर्टेंट टपिकटा हे टीपीआई पद्धति आपके द्रुत प्रैक्टिस करते हैं मैं एक निश्वास लहू लहुम लाका लकुम ली लाना मिन हुम मिन हुम मिन का मिन कुम मिन्नी मिन्ना खूब द्रुत आन हू आन हुम आन का आन कुम आन नी आन्ना मा हू मा हू मा मा कुम मा आई मा आना खूब द्रुत प्रैक्टिस करते हैं जैसे कर हटात कर एक शब्द चले आसें जमन मिनका तुम्हार तुम्हार हटात कर एक शब्द चले आसल जो आन्ना सम्पर्क हाँ तर होते मिन हुम द्रुत जो आप कैच करते तो विषयटार दिखे खेल रखार जे अपारा जो करबें बसि थे बस टीपीआई पद्धति अनुसरण करते हैं कठिन लागे ये स्वाभाविक कठिन ना लागले ही मूलत अस्वाभाविक है एक कठिन लागे स्वाभाविक तब जदि बसि बस प्रैक्टिस करें एक लेसन ही पाँच बार दस बार प्रैक्टिस कर लेखें खूब इजी हो जाए इनशाला और यहाँ एटार जो सब चे इम्पर्टेंट हे आपके के टीपीआई पद्धति आरबी दिए चिंता करते थकते हैं ठीक है और यही ग्रामरगुलो मद्रासाय पढ़ानो है प्राय पाँच सात बचर धरे प्राय पाँच सात बचर धरे एगुलो हे ग्रेजुअलि मिजान तर नाहू तर हेदायत नाहू करते 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 ता क्यों प्राय प्राय सत आठ बचर ग्रामार ही पढ़ें तरह गए देखा जाए हादीसर कितबगलो धरें तर बुखारी मुस्लिम तिर मिज यगलो पढ़े अनेक उँचू लेवल पढ़ा ठीक है तो ये एक मास मध्य जो सब ही बुझे चले आसें एम ना होते कठिन लागते ही पड़े इवन हाल छाड़ा जाए ना दुटा क्च करते एक हलो बसि बसि आल्लर का दुआ करते और एक हलो आपना के चेषा करते हैं दूटा जदि सूंदर कम्बिनेशन है इनशाला तला आपनी एटलिस एक मास पर आनी बुझते कि हलो शिखे एटाई तो अनेक ये जथेष और कि आपात हमारा तो ये क्यों मुफ्ती मुहदेश शाय हर जो बस नहीं और जी ऋण टी आप प्रश्न कर ग्रामर का आक बार बोल अच्छा हमारे का बुझाते आरबी शब्द हो ऐन दा आईन जे रि 
নুন সাকিন ইন দাল জবর দা ইন্দা ইন্দা থেকে আপনি ছয়টা দিয়ে করবেন ইন্দা হু তার নিকটে ইন্দা হোম তাদের নিকটে ইন্দা কা তোমার নিকটে বা তোমার কাছে ইন্দা কুম তোমাদের কাছে ইন দি আমার কাছে ইন্দা না আমাদের কাছে তো আশা করি আজকে ক্লাসটা আপনাদের জন্য বেনিফিশিয়াল হবে এবং বারবার বলছি আমি প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন কাভার করতে হবে এবং আপনাকে মাত্র মিনিমাম মিনিমাম মাত্র আধা ঘন্টার সময় আপনাকে দিতে হবে একদম আলাদাভাবে এই আধা ঘন্টা শুধু আপনি এই কোর্সের জন্যে ডেডিকেটেড করবেন যা পড়া দেয়া হচ্ছে আধা ঘন্টা এটাকে রিভিউ করতে থাকতে হবে যদি মনে করেন যে লাইভ জয়েন করলেই মনে হয় আমার সব হয়ে যাবে এটা আসলেই আদৌ পসিবল না কারণ আস্তে 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 ক্লাসগুলো একটু একটু করে কঠিন হতে থাকবে এখনও তো আমরা ফেলে আসি নাই সামনে আমরা ক্রিয়ায় আসব ক্রিয়ার মধ্যে আবার অতীতকালীন ক্রিয়া আপনার ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া বর্তমানকালীন ক্রিয়া আদেশের ক্রিয়া নিষেধের ক্রিয়া ইত্যাদি অনেক কিছু কিন্তু সামনে আছে ঠিক আছে আমি ভয় দেখাচ্ছি না আমি শুধু এতটুকু বলতে যাচ্ছি যে এই পড়ার মধ্যে কোনো গ্যাপ রাখা যাবে না দ্রুত এগুলোকে কাভার করে ফেলুন সামনে কিন্তু মূল পড়াগুলো আমাদের আসতে থাকবে ইনশাআল্লাহ তো আল্লাপাক আমাদের সবাইকে প্রচেষ্টা চালানোর তৌফিক দান করুন এবং আল্লাপাক যেন আমাদেরকে সহজ করে দেন এবং আমাদের আগ্রহ আল্লাপাক বাড়িয়ে দেন কমিয়ে না দেন শয়তান শয়তানের অস্পসাগুলো আমাদের ভিতর থেকে আল্লাপাক দূর করে দিন কোরআন কেন্দ্রিক জীবন করার তৌফিক দান করুন এবং কোরআনের অর্থ বুঝে পড়ার জন্যে আমাদেরকে আমাদের যান মাল সময় শ্রম ব্যয় করার আল্লাপাক তৌফিক এনায়ত করুন আল্লাহ আমিন তো শেষ করার আগে প্রতিদিন আমরা একটা একটা করে ছোট্ট আমল বা দোয়া কালামগুলো শেয়ার করে থাকি আজকে একটা ছোট্ট ছোট্ট একটা হাদিস কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হাদিস আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই সেটা হলো সুরাতুল ইখলাস সম্পর্কে আপনারা সবাই এই সুরাটা জানেন সুরাতুল ইখলাস কুল হু আল্লাহ আহেদ কিন্তু অনেক সময় হয়তো বা অলসতা বসত আমার নিজেরও পড়া হয়ে ওঠে না আসলে প্রতিটা আমল প্রতিদিন করাও হয়ে ওঠে না কিন্তু এগুলো মনে করিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আসলে আমি নিজেকেও একটা রিমাইন্ডার দিচ্ছি আপনাদেরকেও দিচ্ছি আল্লাপাক যেন আমাদের সবাইকে আমলগুলো করার টফিক দান করেন সুরাতুল ইখলাস সম্পর্কে সুর ইখলাস সম্পর্কে এক কিছু হাদিস আছে যেমন একজন সাহাবি ছিলেন যিনি প্রতিটা রাকাতেই মানে প্রতি রাকাত চলাতেই তিনি প্রথমে একটা কেরাত করতেন কেরাত করার পরে সুর ইখলাস পাঠ করে শেষ করতেন প্রতি রাকাত চলাতেই প্রতি ওয়াক্তেই তিনি এই কাজটা করতেন তো অন্য অন্য সাহাবাই কেরাম রদিউল্লাহ আনহু রাসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন বা অভিযোগ করলেন যে রাসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম অমুক সাহাবি তো এই কাজটা প্রতি রাকাত চলাতেই করছেন এটা কেমন হচ্ছে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লা আলাইসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং ডেকে বললেন তুমি এই কাজটা কেন করছো তুমি এই কাজটা কেন করছো তো সে বললেন রদিউল্লাহ আনহু যে ইয়া রসুল্লাহ আমি এই সুরাটাকে ভালোবাসি কারণ এই সুরার মধ্যে আল্লাহ সুফান তালার মাহত্ব তাওহিদ বর্ণনা করা হয়েছে তখন আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন যে এই সুরাটাকে ভালোবাসার কারণে এই সুরাটাকে যে তুমি ভালোবাসো এই জন্যে আল্লাহ পাকও তোমাকে ভালোবাসেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি সুরাতুল ইখলাসকে ভালোবাসে আল্লাহ পাকও তাকে ভালোবাসেন এবং তিনি এটাও বলেছেন যে যে ব্যক্তি সুর ইখলাসকে ভালোবাসবে সে ব্যক্তি ইনশাআল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করবে মানে এখানে আল্লাহ পাকের যে তাওহিদ আছে যে একত্ববাদ আছে মাহত্ব আছে এটাকে যে এটাকে যে লালন করতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী জীবন ধারণ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে এই সুরাটা প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় সুরা এখলাস এবং সুরা ফালাক এবং সুরা নাস এ তিনটাকে তিনবার 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 করে পড়ার একটা হাদিস আছে যে সকালে এবং সন্ধ্যায় তিনবার সুরা এখলাস তিনবার সুরা ফালাক তিনবার সুরা নাস পাঠ পড়াটা শুন না আবার মাগরিবের পরে তিনবার সুরা ফালাক তিনবার সুরা নাস তিনবার সুরা এখলাস পড়া গুরুত্বপূর্ণ শুন না আবার প্রত্যেক ফরজ সলাতের পরে একবার করে সুরা এখলাস একবার সুরা ফালাক একবার সুরা নাস একবার করে পাঠ করা কিন্তু শুন না এছাড়া একটা হাদিস আছে যে দশবার দশবার সুরা এখলাস যে ব্যক্তি পাঠ করবে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বলে দশবার যে সুরা এখলাস পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর নির্মাণ করবেন এটাও কিন্তু একটা হাদিস এসেছে তাই সুর এখলাসটা আজকে রিমাইন্ডার দিলাম আপনাকে এবং আমার নিজেকেও যে আমরা যেন প্রতিদিন সুর এখলাসকে একটু সময় দেই সুরাটাকে ভালোবাসার চেষ্টা করি এবং এর ভিতরে আল্লাহ পাকের যে তাওহিদ আছে এটাকে বোঝার চেষ্টা করি এবং সেই অনুযায়ী জীবন গড়ার আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন লহমা আমিন এই বলে আজকে আমরা আমাদের চতুর্থ ক্লাস শেষ করছি ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে আমরা নতুন 
টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আল্লাহ পাক সবাইকে সে পর্যন্ত সুস্থ রাখুন কল্যাণের মধ্যে রাখুন নিরাপত্তা দান করুন এবং বেশি বেশি কোরআনকে সময় দেওয়ার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক রামাদানে আমাদের সাদাকা সওম তিলাওয়াত তারাবি এগুলোকে কবুলও মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ আমিন সুফায়ানাকে আল্লাহ আহমদিকে আশাহদু আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লাহ আনতা আস্তাফুরু কাবা আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ